Herkese merhaba arkadaşlar Cevriyeni Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir patatesli köfte tarifim var. Kayınvalidemin tarifiyle patatesli köfte yapacağız arkadaşlar. Köftemizi yapmak için önce bahçemden yeşilliklerimizi toplayalım. Daha sonra gelip köftemizi yapmaya başlayalım. Biraz nane, biraz kekik, biraz soğan, maydanozumdan hepsinden biraz biraz toparlayalım. Küçük bir alanda yetiştirdiğim yeşillikler. Çok güzel, taze taze, mis gibi e, nanelerim. Bahçeyle uğraşmayı çok seviyorum. Küçük küçük her şeyden biraz var. Biraz kekik, bunlar da benim kekiklerim. E, birkaç kökte kekiğim var. Soğanım var. E, küçük bir alanda maydanozum var. İhtiyacım olduğu kadar bahçemden toplayıp hemen kullanabiliyorum. Soğanlarımızı da toplayalım. E, topraklarını bahçede yıkayıp temizleyeyim. Daha sonra köftemizi yapmak için mutfağa geçelim. Tertemiz mutfağımıza götürelim. Artık köftemizi yapmaya başlayabiliriz. Köftemiz için kullanacağımız 2 su bardağına yakın köftelik ince bulgur. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyip güzelce karıştıralım. Üzerini kapatalım yumuşayana kadar bir kenarda bekletelim. Köftemizde kullanacağımız diğer malzemeler 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, baharatlarımız var, 3 tane orta boy kuru soğan, 1 tane limon, maydanoz, taze soğan ve nanemiz var. Önce köftemizin sosunu hazırlayalım. Sosumuz için öncelikle kuru soğanlarımızı ince ince doğrayalım. Soğanları, malzemeleri doğrayacağım, hazırlayacağım ben şimdi. Gerisini kayınvalideme bırakacağım. Bundan sonra artık kayınvalidemde. Soğanlarımı doğradıktan sonra üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ekleyeceğim. Soğanlar pembeleşene kadar pişecek. Soğanlarım pişerken ben de bu arada yeşilliklerimi doğrayıp hazırlayacağım. Önce soğanlarımı şöyle küçük küçük bütün yeşillikleri küçük küçük ince ince doğrayıp hazırlayalım. Köftemizin içerisinde kullanacağımız patateslerimizi de soyup hazırladım. 5 tane orta boy haşlanmış patates kullandım. Islatıp beklettiğimiz bulgurların üzerine haşlanmış patateslerimizi de ekleyip güzelce ezip birbirine karıştıralım. Evet artık benden bu kadar. Gerisi annemde, kayınvalidemde. Pişen soğanların içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekledik. Soğanlarla beraber salçamızı da biraz pişirdik. Sonra üzerine baharatlarını ekledik. 1,5 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı pul biber ekledik. 1 çay kaşığı tepeleme, kimyon. Kimyon çok yakışıyor bu arada patatesi. Daha da fazla koyabilirsiniz. 1 çay kaşığı çiğ köfte baharatı ekledim. Güzelce baharatlarımızı da birazcık karıştırıp aroması çıkana kadar karıştıralım. 
tuzunu da ekleyelim. Küftemizin sosu hazır. Bu şekilde hazırladığımız patatesli ve bulgurlu harcın içerisine döküp güzelce karıştıralım. Şimdi sıcak olduğu için biraz kaşıkla karıştırıp daha sonra elimizde şekillendireceğiz. Üzerine bir tane limonun suyunu ekledim. Küçük küçük doğrayıp hazırladığımız yeşilliklerimizi de köftemizin üzerine dökelim. Güzelce elimizle biraz yoğurduktan sonra şekillendirelim. El birliği ile patatesli köftemizi de hazırladık. Kayınvalideme de teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Nefis bir patatesli köfte yaptık arkadaşlar. Bugünkü tarifimizde anne tarifi olsun istedim. Güzel bir tarif oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Köftemizin üzerine son bir dokunuşla sunum için güzel bir çiçek yapalım. Bir tane domatesi başından başlayıp sonuna kadar hiç koparmadan kabuğunu güzelce soyalım. Soyduktan sonra uç kısmından başlayıp Şöyle bükerekten rulo halinde sonuna kadar koparmadan yavaş yavaş saralım. Domates kabuğuyla çiçek yapmak çok kolay arkadaşlar. Hem çok pratik hem çok şık bir görüntü. Bu şekilde hazırlayıp altına iki tane nane yaprağı ya da maydanoz varsa maydanoz koyup üzerine de kırmızı gülü koyabilirsiniz. Her türlü salatanın üzerine kahvaltı tabaklarında Küçük dokunuşlarla sofranızı güzelleştirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.